responsive design নিয়ে গল্পে গল্পে অর্থাৎ গল্পে গল্পে আজকে আমরা responsive design শিখব তো চলুন দেখি গল্পে গল্পে শিখব responsive design তো responsive design শিখব responsive আসলে কি সহজ কথায় একটি সাইট যখন সব ডিভাইসে রেসপন্স করে তাহাকেই বলে রেসপন্সিভ কি কি ডিভাইসে রেসপন্স করবে সাইট চলুন দেখে আসি মোবাইলে অর্থাৎ একটি সাইট মোবাইলে রেসপন্স করবে ট্যাবে নোটবুক অর্থাৎ ছোট ল্যাপটপ নোটবুকে এটা রেসপন্স করবে ল্যাপটপে এবং ডেস্কটপে তো একটি সাইট এই সবগুলো ডিভাইসে যখন রেসপন্স করবে তাকে রেসপন্সিভ বলে আমরা একটি সাইট বানিয়েছিলাম গল্পে গল্পে ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে তো চলুন আমরা সেই সাইটটা যদি দেখে আসি সাইটটা ছিল এই রকম অর্থাৎ একটি ডেস্কটপের জন্য বানানো হয়েছে ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপে এটা ঠিক দেখায় এটি কি অন্যান্য ডিভাইসে ঠিক দেখায় অর্থাৎ এটি কি অন্যান্য ডিভাইসে রেসপন্স করবে সব কিছু কি ঠিকভাবে দেখাবে তো চলুন এটি পরীক্ষা করার জন্য আমি ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে সেটিংস এ যাব এক্সটেনশন গেট মোর এক্সটেনশন এখানে আমি লিখব উইন্ডো উইন্ডো রিসাইজার চলে এসেছে এখানে উইন্ডো রিসাইজার এটিকে আমি ক্লিক করলাম ফ্রিতে এখানে লিখা আছে কনফার্ম নিউ এক্সটেনশন অ্যাড নিউ রিসাইজার অর্থাৎ আপনি কি এটি অ্যাড করতে যাচ্ছেন टेलिविसनर मत एक आईकन चले तो क्लिक करी देखने ক্লিক করে করে কোন কোন ডিভাইস আপনার সাইটটি কেমন দেখাবে সেটি পরীক্ষা করতে পারেন আমরা কাজ করেছিলাম এগারোশো সত্তর পিক্সেলের জন্য অর্থাৎ এটি একটা ডেস্কটপে ল্যাপটপে ঠিক দেখাবে তো এগারোশো সত্তর পিক্সেলে দেখি আইপ্যাডের জন্য কি সাইটটি ঠিক আছে আমি ক্লিক করলাম এগারোশো সত্তর পিক্সেলের জন্য সাইটটি দেখছি না এগারোশো সত্তর পিক্সেলের জন্য সাইটটি একদম ঠিক আছে এবার চলুন সাতশো আটষট্টি পিক্সেল লিখা আছে হাই ইন উইন্ডোজ ফোন অর্থাৎ উইন্ডোজ ফোনে আমার সাইটটি কি ঠিক দেখাবে ক্লিক করলাম এখানে খুব লাগোয়া লাগোয়া হয়ে গেছে এখানে একটু মানে খুব পাশাপাশি তিনটা হয়ে গেছে একটু খারাপ দেখাচ্ছে এবং দেখুন এখানে একটা ছবি আর একটা ছবির মধ্যে উঠে গেছে অর্থাৎ লেগে লেগে গেছে তার মানে কেউ যখন উইন্ডোজ ফোন থেকে আমার সাইটটি দেখবে সে ঠিক এই রকম দেখবে কেমন বিচ্ছিরি লাগছে না তো চলুন পরে জিনিসগুলো দেখি ছয়শো চল্লিশ না সাইটটি খারাপ দেখাচ্ছে এরপর চারশো আশি চারশো আশিতে অর্থাৎ একটি লো ইন উইন্ডোজ ফোন যার স্ক্রিনটা একটু ছোট হবে সেখানে কেমন দেখাবে এই রকম দেখাবে খুবই বিশ্রী লাগবে একদম ছোট ডিভাইসে দেখুন সাইটটা বোঝাই যাচ্ছে না তার মানে কি আমাকে এটাকে রেসপন্সিভ করতে হবে প্রতিটা ডিভাইসে যেন আমার সাইটটি রেসপন্স করে সেজন্য কাজ করতে হবে তো সেই জন্য আমরা কি কাজ করব তো এই কাজটা করার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে আমাদের ওয়েব ডিজাইন নামে যে জায়গাটা আছে সেখানে আমরা একটা ফাইল ওপেন করব নাম দিব রেসপন্সিভ ডট সিএসএস এরপর ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এ কন্ট্রোল ডি আমি এখানে স্টাইল ডট সিএসএস এর জায়গায় রেসপন্সিভ ডট সিএসএস লিখে দিলাম রেসপন্সিভ ডট সিএসএস কেন নিচে লিখলাম কারণ নিচে যাকে লিখা হবে সে বেশি প্রায়োরিটি পাবে অর্থাৎ তার শক্তি বেশি থাকবে স্টাইল ডট সিএসএস এ যে কাজটা করেছি সে সেখানে সাইটটি এমন দেখাচ্ছে অর্থাৎ সুন্দর লাগছে কিন্তু আমি রেসপন্সিভ ডট সিএসএস থেকে নিচে রাখলাম যাতে সে বেশি প্রায়োরিটি পায় অর্থাৎ তার শক্তিটা বেশি থাকে এই জন্য করেছি কারণ আমি যাচ্ছি আমি রেসপন্সিভে যে কোডগুলো লিখবো ছোট ছোট মোবাইল যে ডিভাইসে যেগুলোতে খারাপ লাগছে সাইটটা দেখতে সেখানে 
ভালোভাবে দেখানোর জন্য রেসপন্সিভ ডট সি এস এস এ কিছু কোড করব আমি চাচ্ছি যেন সেগুলো প্রায়োরিটি পায় আচ্ছা তো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল এটি আমরা ঠিক করে নিই ফুটারটা আমাদের বডি ট্যাগের নিচে এসেছে ফুটারটা অবশ্যই আমাদের বডি ট্যাগের মধ্যে থাকবে আমি আবারও বলছি ফুটারটা আমাদের বডি ট্যাগের নিজে নিচে ছিল ফুটারটাকে আমরা আমাদের বডি ট্যাগের ভিতরে নিয়ে গেলাম তো এবার দেখুন আমাদের রেসপন্সিভ ডট সি এস এস লিঙ্ক করা শেষ হয়ে গেল তো এবার আমরা কি করব রেসপন্সিভ ডট সি এস এস এ গিয়ে একটা কাজ করব কি করব এই যে মোবাইল এই যে নোট নোটবুক অথবা আইফোন এই যে ছোট ছোট ডিভাইসগুলো তো আমরা দেখতে চাচ্ছি এগুলো হচ্ছে এক একটা মিডিয়া তো আমি কিছু মিডিয়া কুইরি করি অ্যাট দ্য রেট অফ মিডিয়া স্ক্রিন অ্যান্ড তারপর একটা ফার্স্ট ব্রেকেট দিলাম এরপর একটা সেকেন্ড ব্রেকেট এতটুকু পর্যন্ত লিখে আমি থামলাম কেন আমাকে দেখতে হবে আমার সাইটটি কোথায় ভাঙে আমি এক হাজার চব্বিশে যখন ক্লিক করলাম তখন দেখলাম যে না আমার সাইটটি ঠিক আছে ভালো দেখাচ্ছে কোথাও ভাঙছে না আমি যখন সাতশো আটষট্টিতে ক্লিক করলাম অর্থাৎ একটা উইন্ডোজ ফোনে কেমন দেখাবে তখন দেখলাম উইন্ডোজ ফোনে এসে দেখলাম যে আমার সাইটটি এই রকম দেখাচ্ছে অর্থাৎ ভালো দেখাচ্ছে না তো আমি এখানে কি করব আমাকে এটাতে কাজ করতে হবে রেসপন্সিভের একটা সহজ সূত্র হচ্ছে যেখানেই ভাঙবে সেখানেই প্রতিরোধ অর্থাৎ আমার সাইটটা যেখানেই ভাঙবে এই যে একটা ছবি একটা ছবির গায়ে উঠে গেছে ঠিক যে জায়গাটা ভাঙবে সেখানে প্রতিরোধ আমাদের কোথায় ভেঙেছে সাতশো আটষট্টিতে ভেঙেছে তার মানে আমার সাতশো আটষট্টি পিক্সেল নিয়ে কাজ করতে হবে আমি এখানে লিখব অ্যাট দ্য রেট অফ মিডিয়া স্ক্রিন অ্যান্ড এখানে লিখব ম্যাক্স উইড অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম দৈর্ঘ্য কততে কাজ হয়েছে কততে আমার সাইটটা খারাপ দেখাচ্ছে সাতশো আটষট্টিতে আমি লিখে রাখলাম সাতশো আটষট্টি পিক্সেল ভুল করে হলো এখানে সেমিকোলন দিবেন না তাহলে আপনার সাইটটি কাজ করবে না রেসপন্সিভের কাজ করবে না এখানে সেমিকোলন হবে না ঠিক আছে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে এন্ডের পর এন্ডের পর আপনি যদি এখানে কোন স্পেস না রাখেন তাহলেও কোডিং গুলো কাজ করবে না একটা স্পেস আপনাকে রাখতে হবে এইবার আমি যে কাজগুলো করতে চাই সেটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে করব কাকে কাকে নিয়ে কাজ করতে চাই কাজ করতে চাচ্ছি আমি চাচ্ছি এটা দুইটা হয়ে যাক ঠিক আছে এখানে যে তিনটা দেখাচ্ছি একটু লাগোয়া লাগোয়া হয়ে গেছে এখানে দুইটা হোক তো এইটাতে আমি দেখব এই ডিভাইসটার নাম কি অর্থাৎ এই ডিভটার নাম কি এই ডিভটার নাম হচ্ছে কন্টেন্ট 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 কত আছে উইথ থার্টি থ্রি অর্থাৎ এগারোশো সত্তর পিক্সেলের জন্য নর্মাল ডেস্কটপের জন্য আমি তাকে থার্টি থ্রি পিক্সেল নিয়েছি মানে তিন ভাগে একশোকে তিন দিয়ে ভাগ করেছে তিনটা বসেছে কিন্তু এই ডিভাইসটার জন্য অর্থাৎ আমি কাজ করতে চাচ্ছি সাতশো আটষট্টি পিক্সেলের জন্য সেখানে এই এই জায়গাটা ঠিক চাপাচাপি হয়ে গেছে কাজ করতে পারছে না তাহলে আমি ডিফটার নাম নেই কন্টেন্ট কন্টেন্ট আমি ক্লাসের নামটা কপি করলাম যেহেতু এটি একটি ক্লাস ডট কন্টেন্ট কন্টেন্ট এইখানে লিখলাম এখানে দৈর্ঘ্য আছে কত উইড আছে তেত্রিশ পার্সেন্ট আমি এখানে উইড দেব ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ দুটো দুটো করে থাকবে আমি লিখলাম উইড ফিফটি পার্সেন্ট এবার দেখি এটি কেমন দেখা যায় বাহ দেখুন আমি যখন ফিফটি পার্সেন্ট দিলাম এখন এটা ভালো দেখাচ্ছে এখানে দুইটা হয়ে গেছে এখানে যদি চারটা থাকতো তাহলে এখানে আরেকটা থাকতো কিন্তু যেহেতু এখানে তিনটা আছে তাই ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট এখানে আরেকটা ফিফটি পার্সেন্ট আরেকটা যেহেতু নেই জায়গাটা খালি রেখেছে এখানেও আমি সেম কাজটা করতে চাচ্ছি অর্থাৎ এখানেও আমি ইমেজগুলোকে দুটো দুটো করে দিতে চাচ্ছি তো আমাকে কি করতে হবে এখানে এসে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করলাম এই ডিভ এই ডিভটার নাম হচ্ছে ফোর্থ ফোর্থে আমি দৈর্ঘ্য নিয়েছি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ আমি এগারোশো সত্তর পিক্সেলের জন্য স্টাইল ডট সি এস এটাকে নিয়েছি উইথ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ চারটা একসাথে নিয়েছি কিন্তু চারটা ছোট ডিভাইসের জন্য আমি যা দেখছি খুব গাদাগাদি হয়ে গেছে আমি এটাকে যেন খুব গায়ে গায়ে লাগো অবস্থায় না থাকে এটাকে আমি আলাদা আলাদা করে দিই এখানে আমি দুটো করে রাখি তার মানে ফিফটি পার্সেন্ট আমি ক্লাস নামটাকে কপি করলাম 
कपि कर क्लस नाम दिल एखे दैर्घ्य आ दैर्घ्य आ कत टोटी फाइव पार्सेंट हमें एखे दैर्घ्य दिल फिफ्टी पार्सेंट एबी जो इटे रिफ्रेश करी वाओ देख य ठीक हो गए इटे एकदम ठीक हो गए क्योंकि एकटार माथार ऊपर ठीक ये छविटार माथार ऊपर ये लिखाटा लेगे आठ तो करार्जन के सब समय एक क्ज करब जखनी हमें এই রকম কোন চারটা তিনটা জিনিস রাখবো তখন আমি স্টাইল ডট সিএসএস এ ফোর্থ ফোর্থ এর মধ্যে আমি তখন এখানে আমি মার্জিন বটম বটম बीस पिक्सल ठीक है एबारे सातशो आठषट्टी दिए जो देखिए देखो एक फाका फाका जैग चले सब किस ठीक ठाक देखा सातशो आठषट्टी ये दुटो को हो गए फिफ्टी पार्सेंट कर एकदम ठीक देखा मेनूगुलो ठीक देखा लोगो ठीक देखा लिखागुलो माज बराबर चले चेन्ज करते हाँ ये ठीक देखा तो এরপরে আমরা এই ডিভাইসের জন্য কাজ আমাদের শেষ এরপরে ডিভাইসটাতে আমরা যাই ছয়শো চল্লিশ আইফোনের জন্য ওয়াও আইফোনের জন্য গিয়ে দেখলাম আমাদের এটার জন্য কাজ হয়ে গেছে অটোমেটিক এবার আপনি বলতে পারেন কিভাবে কাজ হলো আমি কাজ করেছি সাতশো আটষট্টির জন্য কিন্তু হয়ে গেছে ছয়শো চল্লিশের জন্য কাজ হয়ে গেছে সাতশো আটষট্টির জন্য কাজ হয়ে গেছে এটা রেসপন্সিভ হয়ে গেছে এবং छो चल्लिस रेसपन्सिव हो गए कि भाव एक कथा लिखे मैक्स उड अर्थात मैक्सिमाम मैक्सिमाम जिन सातशो आठषट्टी तरह हे नीचे जो डिवाइस आछाची छो चल्लिस से ताके नहीं क्च कर फेले खूब सहज भाव एक अंक बुझाई धरू आपके क्यों बोल आपनी बोलें मैक्सिमाम सातशो आठषट्टी टाक दाओ अपनी ताकि टाकटा दिल এখন এই সাতশো আটষট্টি টাকার মধ্যে কি ছয়শো চল্লিশ নেই আছে কাছাকাছি কে আছে ছয়শো চল্লিশ তার মানে কি এটি যখন আমি সাতশো আটষট্টির জন্য কাজ করেছি তখন ছয়শো চল্লিশের জন্য অটোমেটিক কাজটা হয়ে গেছে যদি না হতো আমি একইভাবে সেমভাবে এই কাজটুকু করতাম তো চলুন এর পরের ডিভাইসটাতে আমরা দেখি চারশো আশি চারশো আশিতে একটু দেখলাম যে সাইটটা ভালো লাগছে না এই রকম অর্থাৎ লিখাগুলো চেপে চেপে গেছে এবং দেখুন এটা গায়ে লেগে লেগে গেছে আমার সাইটটা ভেঙেছে কোথায় চারশো আশিতে আমি একটি কথা বলেছিলাম রেসপন্সিভ হচ্ছে যেখানেই ভাঙবে সেখানেই প্রতিরোধ আমি চারশো আশির জন্য কাজ করব চারশো আশিতে আমার সাইটটা ভালো দেখাচ্ছে না দেখুন প্রথমেই দেখি মেনুতে মেনুগুলো লেগে লেগে আছে তার জন্য আমি মূল স্টাইল ডট সিএসএস এ मेनु एल आई ते यूएल एल आई ते दिल मार्जिन बटम बीस पिक्सल एबार जो देखिए देख से जो डिवाइस बड़ो है मार्जिन बटम बीस पिक्सल रखे खूब सहजे हमारे मेनूटा रेसपन्सिव हो गल देखो एक फाका जैसे सुंदर लागसे देखते ए चले आसन এই জায়গাটা দেখতে ভালো লাগছে না আমি চাচ্ছি এখানে একটা করে আসুক দুটো ঠিক ভালো লাগছে না এখানেও দুটো জায়গা নিচ্ছে না তাহলে আমি এখানে কাজ করি আমার এই ডিফটার নাম হচ্ছে আমি একবার দেখেছি কন্টেন্ট কন্টেন্ট আমি রেসপন্সিভে গিয়ে কত জন্য কাজ করব চারশো আশির জন্য আমি লিখলাম অ্যাট দ্য রেট অফ মিডিয়া স্ক্রিন স্ক্রিন অ্যান্ড पेने कमिकलन दीबें ना 
এবার আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি যে কাজগুলো করতে চাচ্ছি সেটা করব আমি চাচ্ছি যে কন্টেন্ট কন্টেন্ট এই ডিভটা এখানে একটা করে থাকুক অর্থাৎ এখানে এই যে এই জিনিসগুলো এখানে একটা করে থাকবে দুটো হলে এখানে খুব চাপাচাপি হয়ে যাচ্ছে আমি কন্টেন্ট কন্টেন্ট এটা কপি করলাম কপি করে আমি এখানে সিম্পলি একশো করে দিলাম অর্থাৎ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে জায়গাটা আছে এতটুকু জায়গা তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং একটি এই যে কন্টেন্ট কন্টেন্ট ডিভটা এটি একদম পুরো জায়গাটা জুড়ে থাকবে দেখুন একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গেছে যখন আমি ফিফটি দিয়েছিলাম তখন দুটো করেছিল যখন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করলাম তখন একটা হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি এখানে যে ছবিটা আছে এটাও একইভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাক অর্থাৎ এই ছবি একটা করে থাকবে আমি ফোরকে কপি করলাম কপি করে পেস্ট করলাম এখানে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলাম এবার এসে আমি এখানে রিফ্রেশ করলাম দেখুন কত ইজিলি আমরা রেসপন্সিভ করতে পারছি দেখুন এটি হয়ে গেছে এইরকম হয়ে গেছে তো এইবার আমার আমি সাতশো আটষট্টিতে আমার সাইটটা ঠিক দেখাচ্ছে ছয়শো চল্লিশে আমার সাইটটি ঠিক দেখাচ্ছে এবং চারশো আশিতে আমার সাইটটা একদম ঠিক দেখাচ্ছে এবার তিনশো বিশে যাই আমি দেখুন লোগো ঠিক আছে মেনু ঠিক আছে কোথাও ভাঙিনি গল্পে গল্পে কোডিং শিখে এই লেখাটা মাঝখানে চলে এসেছে কারণ আমি লিখেছি টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার তাই সে যে কোনো ডিভাইসের জন্য লেখাটাকে সেন্টারে করে নিচ্ছে আচ্ছা এবার চলে আসুন দেখুন এখানে একটা করে দেখাচ্ছে একটা করে দেখাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই এখানে একটা করে দেখাচ্ছে আচ্ছা এইখানে আমার এটি একটার সাথে একটা লেগে গেছে আমাকে কি করতে হবে স্টাইল ডট সিএসএস এ গিয়ে কন্টেন্ট কন্টেন্টে আমি মার্জিন বটম নিয়ে নেব মার্জিন বটম বিশ পিক্সেল এবার যদি আমি দেখি ওয়াও এবার দেখুন ঠিক হয়ে গেছে অর্থাৎ আমি আমার প্রত্যেকটা ছোট ডিভাইসের জন্য আমার সাইটটি এখন রেসপন্সিভ হয়ে গেছে কি বলেছিলাম না রেসপন্সিভ মানে হচ্ছে প্রতিটা ডিভাইসে মোবাইলে আইফোনে ট্যাবে যে কোনো ডিভাইসে সব জায়গায় আমার সাইটটি ঠিকঠাক মতো দেখাবে দেখুন আমার সাইটটা যখন এগারোশো সত্তর পিকজেলের জন্য একদম ঠিক দেখাচ্ছে চারটি করে ইমেজ দেখাচ্ছে এখানে তিনটি জিনিস দেখাচ্ছে এখানে মেনুগুলো লম্বা লম্বি দেখাচ্ছে যখন আমি এক হাজার চব্বিশে আসলাম তখনও দেখলাম যে সাইটটি কোথাও ভাঙেনি কোথাও এতটুকু খারাপ লাগেনি এরপর যখন আমি সাতশো আটষট্টিতে এসেছি তখন আমার সাইটটি ভেঙে গিয়েছিল অর্থাৎ এই ইমেজগুলো চারটা একসাথে খারাপ লাগছিল এগুলো তিনটা একসাথে খারাপ লাগেছিল আমি কি করেছি আমি রেসপন্সিভ ডট সিএসএস এ মিডিয়া স্ক্রিন ম্যাক্স উইট সাতশো আটষট্টির জন্য কাজ করেছি কন্টেন্ট কন্টেন্ট অর্থাৎ এটিকে আমি করে দিয়েছি ফিফটি পার্সেন্ট তো কি হয়েছে আপনি দেখুন একশোকে যদি ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে ভাগ করেন ফিফটি দিয়ে ভাগ করেন তাহলে দুটো জিনিস থাকবে এখানে ঠিক দুটো জিনিস রয়ে গেছে যদি চারটা থাকতো তাহলে এখানে দুটো এখানে দুটো যদি ছয়টা থাকতো এখানে দুটো এখানে দুটো এখানে দুটো এখানে দুটো এবং নিচে দুটো সেমভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে ইমেজগুলো চারটা একসাথে খারাপ লাগছিল আমি ফোর্থকে অর্থাৎ এই ডিভটাকে মেইন ডিভটাকে যেখানে আমি আগে পঁচিশ পার্সেন্ট নিয়ে কাজ করেছিলাম সেখানে আমি উইট দিয়েছি ফিফটি পার্সেন্ট তখন আমার এখানে দুটো হয়ে গেছে প্রত্যেকটা ইমেজ দুটো করে হয়ে গেছে এবার আমি ছয়শো চল্লিশের জন্য যখন আসলাম আরে বাস তখন দেখলাম আমার অটোমেটিক সাতশো চল্লিশের জন্য আমি যে কাজগুলো করেছি সেটা ছয়শো চল্লিশে পেয়ে গেছে কেন কারণ আমি এখানে ম্যাক্স উইট কথাটা লিখেছি আমি যদি এতটুকু লিখা কাট করে নেই তাহলে দেখুন এবার আমি যখন রিফ্রেশ করব দেখুন তখন সে শুধুমাত্র সাতশো আটষট্টিতে ঠিক দেখাবে সাতশো আটষট্টিকে ঠিক দেখাবে ছয়শো চল্লিশে গেলে ছয়শো চল্লিশে গেলে সাইটটি এরকম দেখাবে খারাপ দেখাবে তখন আমি একটু চালাকি করেছি আমি এখানে লিখে দিয়েছি ম্যাক্সুইট সাতশো আটষট্টি অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম সাতশো আটষট্টি পর্যন্ত এটি ঠিক থাকবে তখন আমি যখন ছয়শো চল্লিশের জন্য আমাকে আলাদাভাবে কাজ করতে হয়নি বুঝাতে পেরেছি কারো কাছে যদি আপনি কারো যদি মনে হয় যে আমি ম্যাক্সিমাম 
768 জন্য কাজ করেছি ম্যাক্সিমাম মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ আপনি যদি 768 এর জন্য কাজ করেন 640 কি 768 এর মধ্যে পড়ে না হ্যাঁ 640 ও 768 এর মধ্যে করে তাই এটা অটোমেটিক ভাবে এইটা 768 তে আমি যে কাজ করেছি 640 এর জন্য অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে এবং এখানে আমাকে লিখতে হয়েছে ম্যাক্সুইড ম্যাক্সুইড না লিখলে আমার হবে না এবার আসুন আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে আপু 480 তে কেন আমাকে কাজ করতে হয়েছে কারণ আমি তো ম্যাক্সিমাম 768 এ নিয়ে নিয়েছি কাছাকাছি 768 এর খুব কাছাকাছি হচ্ছে 640 তাই সে ওটাকে অটোমেটিক রেসপন্সিভ করে ফেলেছে কিন্তু 480 তার চেয়ে অনেক ডিফারেন্স আছে তাই আমাকে 480 তে এসে আমার সাইটটি ভেঙে গিয়েছিল অর্থাৎ খুব খারাপ দেখাচ্ছিল 480 তে এসে আমার দুটো করে জিনিস থাকলো গায় গায় লেগে যাচ্ছিল আমি প্রত্যেকটাকে একটা করে দিলাম কি করেছি কন্টেন্ট কন্টেন্ট কে 100% করে দিয়েছি অর্থাৎ আমি বলেছি এই যে তোমার এতটুকু জায়গা এতটুকু জায়গার মধ্যে তুমি 100% হয়ে যাও মানে তুমি এক বনে এক রাজা 100% সে জায়গা নিয়ে নিয়েছে দেখুন এটা 100% এটি 100% এবং এটি 100% সেম ওয়েতে আমি ফোর্থ কে বলেছি তুমিও 100% হয়ে যাও দেখুন সেও 100% হয়ে গেছে এখন আমি যখন ম্যাক্সিমাম 468 আসি এর জন্য কাজ করেছি তখন আমার অটোমেটিক 320 এর জন্য কাজ হয়ে গেছে হাতে তালি হবে জাস্ট হাতে তালি হবে এবার দেখুন আমি যদি ম্যাক্সিমাম 480 কথাটা না লিখতাম কাট করে নিচ্ছি তখন দেখব তখন দেখব দেখুন কি খারাপ দেখাচ্ছে কত খারাপ দেখাচ্ছে তার মানে 480 এর জন্য কাজ ঠিকই হয়েছে কারণ আমি বলেছি উইথ 480 তখন সে কাজ হয়েছে কিন্তু 380 তে গিয়ে আর কাজ হচ্ছে না এখানে যদি আমি ছোট্ট কথাটা লিখে দেই ম্যাক্স উইড অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম 480 এর জন্য কাজ হবে 480 এর মধ্যে কি 320 নেই জি 480 এর মধ্যে 320 আছে তাই সে 320 কেও এই একই কোডিংটা সে পেয়ে গেছে দেখুন কত সহজে আমরা রেসপন্সিভ করে ফেললাম উইন্ডো রিসাইজার নিলাম উইন্ডো রিসাইজার নিয়ে আমি চেক করেছি অর্থাৎ আমি আগে পরীক্ষা করেছি কোন ডিভাইসে আমার সাইটটি খারাপ দেখায় যে ডিভাইসে যত পিক্সেল আমার সাইটটি খারাপ দেখায় আমি সেটাকে নিয়েছি সেটি নিয়ে সেখানে কোন ডিভাইসটা খারাপ দেখায় সেটিকে নিয়ে কাজ করেছি তো হয়ে গেল রেসপন্সিভ এবার চলে আসুন ডিভাইসে সবকিছু পরীক্ষা করলাম তো পরীক্ষা করার পর আমি হাতে কিছু কিছু জিনিস পরীক্ষা করি সেটি কেমন সেটি হচ্ছে আমরা এখানে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করলাম ক্রোম ব্রাউজারে অবশ্যই কাজগুলো করতে হবে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করার পর আমি প্রত্যেকটা জিনিসকে চেক করব যে সে ঠিক হয়েছে কিনা তিনশো বিশে নিলাম তিনশো বিশে দেখলাম যে না সে ঠিক আছে এবার আমি ধীরে ধীরে এবার আমি ধীরে ধীরে সাইটটিকে বাড়াবো দেখুন আমার ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে উপরে হাতে ডান পাশে তিনশো আশি তিনশো তিরানব্বই চারশো ছেষট্টি সব কিছুর জন্য সাইটটি ঠিক আছে দেখুন টানছি 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 সাইটটি ঠিক আছে ও সাতশো আটষট্টি পর্যন্ত সাতশো আটষট্টি পর্যন্ত সাইটটি ঠিক আছে দেখুন এটি ঠিক আছে যখন আটষট্টির উপরে উঠছে সাইটটি এই যে এখানে ভাঙছে এখানে কত থেকে ভাঙা শুরু হয়েছে সাতশো উনসত্তর থেকে সাতশো আটষট্টি পর্যন্ত আমি কাজ করেছি সেজন্য সাতশো আটষট্টি পর্যন্ত সাইটটি ঠিক দেখাচ্ছে এর মাঝখানে দেখুন ঠিক হচ্ছে না ঠিক হচ্ছে না আটশো বিয়াল্লিশ নয়শো না ঠিক হচ্ছে না দেখুন আমার সাইটটিকে আমি টানছি ঠিক হচ্ছে না ঠিক এই পর্যায়ে এসে মোটামুটি ভালো লাগছে দেখুন আমার সাইটটি কোথায় ভেঙেছে সাতশো উনসত্তর এসে আমি দেখলাম হাতে চেক করলাম ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করার পর ক্রোম ব্রাউজারে এই জিনিসটা দেখা যাবে তো আমি দেখে দেখলাম যে না আমার সাইটটিতে কিছু প্রবলেম রয়ে গেছে যেটা আমার এই যে জিনিসটা এটি বের করতে পারছে না এটি একশো এক হাজার চব্বিশ বের করতে পেরেছে সাতশো আটষট্টি ছয়শো চল্লিশ চারশো আশি তিনশো বিশ কিন্তু মাঝখানে যে আরও অনেকগুলো ডিভাইস রয়ে গেছে সেটার জন্য এটি দেখাচ্ছে না তো আমি হাতে টেনে টেনে দেখলাম সাইটটি আটষট্টি পর্যন্ত ঠিক আছে আটষট্টি পর্যন্ত ঠিক আছে যখনই বাড়াচ্ছি দেখুন তখনই সেটা ইমেজগুলো গায়ে গায়ে লেগে যাচ্ছে আটষট্টি থেকে ভাঙা শুরু হয়েছে সাইটটি উপরে খেয়াল করুন হাতে ডান পাশে এটি লিখা উঠছে 
কত পর্যন্ত ঠিক হয়েছে নয়শো নব্বই ধরে নিন নয়শো নব্বই আপনি চাইলে এটা নয়শো দিতে পারেন নয়শো সাড়ে নয়শো না আপনি চাইলে এখানে নয়শো আশি পর্যন্ত দিতে পারেন তো আমি ধরে নিলাম আমি রিক্স ফ্রি করলাম নয়শো নব্বই সাইটটি কোথায় ভাঙছে সাতশো উনসত্তরে সাতশো আটষট্টি পর্যন্ত আমি কাজ করেছি উনসত্তরে এসে একটু প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি আমার সাইটটি ঠিক হচ্ছে কততে সাইটটি ঠিক হচ্ছে মিডিয়া স্ক্রিন অ্যান্ড ফার্স্ট ব্রেকেট ফার্স্ট ব্রেকেট এবং সেকেন্ড ব্রেকেট সাইটটি আমার ঠিক হচ্ছে কততে ম্যাক্সিমাম উইট সাইটটি আমার ঠিক হচ্ছে নয়শো নব্বইতে নয়শো নব্বই পিকজেল নয়শো নব্বই পিকজেলে এসে আমার এটিকে ভালো দেখাচ্ছে তো আমাকে কাজ করতে হবে এখন দেখুন আমি আবারও বলছি সাতশো আটষট্টি আমি কিভাবে চেক করেছি এটা দিয়ে চেক করেছি চারশো আশি আমি কিভাবে চেক করেছি ঠিক এই ডিভাইসটি দিয়ে চেক করেছি কিন্তু নয়শো একানব্বইতে এসে সাইটটি ভেঙে যাচ্ছে অর্থাৎ সাতশো উনসত্তরে এসে সাইটটি ভেঙে যায় আমার সাইটটি এসে দেখুন গায়ে গায়ে লেগে যাচ্ছে আমি এটা চাচ্ছি না তো আমাকে এটা কি করলাম আমি দেখলাম ঠিক এটা কত পর্যন্ত ঠিক হয় কত পর্যন্ত এটাকে দেখতে ভালো লাগে এটি নয়শো নব্বই পর্যন্ত এসে দেখতে ভালো লাগছে তো আমি ম্যাক্সিমাম নয়শো নব্বইয়ের জন্য কাজ করব কি কাজ করব এই যে আমার কন্টেন্ট কন্টেন্ট খারাপ দেখাচ্ছে কাকে ভাঙছে কে এটি এটা ভাঙছে হ্যাঁ এটিও ভাঙছে আমি এটাকে ফিফটি 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 পার্সেন্ট করে দেব এবং এটিকে আমি করে দেব নয়শো নব্বইয়ের জন্য তিনটা করে করে দেব তো আমি এটি কাজ করলাম আমি এতটুককে কপি করলাম কপি করে জাস্ট পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে আমি চাচ্ছি কন্টেন্ট কন্টেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট না কন্টেন্ট কন্টেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট থাকুক ফোর্থ হয়ে যায় থার্টি থ্রি অর্থাৎ তিনটা করে হয়ে যাক এটি হয়ে যায় থার্টি থ্রি দেখুন এটি থার্টি থ্রি অর্থাৎ তিনটে করে হয়ে গেছে এবার যদি আমি যাই দেখুন এটি তিনটি করে হয়ে যাচ্ছে সাতশো আটষট্টিতে আসলে দুটো হয়ে যাচ্ছে তার কমে কোথাও আসলে একটি হয়ে যাচ্ছে তারপর দেখুন দুটো হয়ে গেছে এখন কিন্তু কেউ কারো গায়ে গায়ে লেগে যাচ্ছে না অর্থাৎ চাপা চাপি হচ্ছে না তিনটা হয়ে গেছে কিভাবে নয়শো নব্বইয়ের জন্য আমি কাজ করেছি আপনি আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে কাজ করলাম নয়শো নব্বইয়ের জন্য তাহলে এই যে এখানে দেখুন সাতশো আটষট্টি সাতশো উনসত্তর এগুলোর জন্য কিভাবে তিনটা নিল আমি কাজ করেছি ম্যাক্সিমাম নয়শো নব্বইয়ের জন্য অর্থাৎ নয়শো আর সাতশো আটষট্টির পর সাতশো উনসত্তর থেকে নয়শো নব্বই পর্যন্ত যত ডিভাইস আছে যত পিকজেল আছে সবখানে উইট পাবে এখানে দৈর্ঘ্যটা পাবে তেত্রিশ পার্সেন্ট কে এইটা তেত্রিশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে তেত্রিশ আসে তেত্রিশ পয়েন্ট সামথিং তো এই তেত্রিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ তিনটা করে এসেছে এই একশো ভাগ জায়গার মধ্যে তিনটা করে জায়গা পেয়েছে তো দেখুন ম্যাক্সিমাম নয়শো নব্বইয়ের জন্য কাজ করার পর দেখুন কোথায় সে ভাঙছে কোথায় সে চারটা হয়ে যাচ্ছে একটু খেয়াল করুন এখানে এসে সে চারটা হয়ে যাচ্ছে আবার পুনরায় চারটা হয়ে যাচ্ছে আমি কাজ করেছি কত জন্য দেখুন নয়শো নব্বইয়ের জন্য কাজ করেছি নয়শো নব্বইয়ের জন্য কি করেছে তিনটা করে নয়শো নব্বইয়ের জন্য কাজ করেছি তিনটা করে ফোর্থ হবে তিনটা ঠিক তিনটা করে নিয়েছে যখন আমি নব্বই ক্রস করছি সে চারটা হয়ে যাচ্ছে সাতশো আটষট্টিতে আমি কত জন্য কাজ করেছি সাতশো আটষট্টিতে এসে আমি কাজ করেছি দুটা করার জন্য দেখি সাতশো আটষট্টিতে এসে সে কি হয় দেখুন সাতশো আটষট্টি সাতশো আটষট্টি দেখুন সাতশো আটষট্টিতে এসে সে দুটো হয়ে গেছে চারশো আশির জন্য কাজ করেছি একটা করে অর্থাৎ একটি করে থাকবে আমি দেখতে থাকি দেখুন সে একটি করে হয়ে গেছে কি রেসপন্সিভ জিনিসটা মজার না তো এইভাবে মজায় মজায় রেসপন্সিভ করুন গল্পে গল্পে রেসপন্সিভ করুন রেসপন্সিভ নিয়ে আরো অনেক অনেক টিউটোরিয়াল থাকবে আরো অনেক অ্যাডভান্স পর্যায়ের টিউটোরিয়াল থাকবে তবে 
আমরা এইভাবেই সহজ করে রেসপন্সিভ করব এইভাবেই সহজ করে গল্পে গল্পে কোডিং শিখব আগামী পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি সুইলিয়া সিং টান টান টান